各位观众，大家好，欢迎收看《人物》节目。有统计数据显示，目前全球约有两亿以上的中国武术练习者，而在精神上痴迷于此的功夫迷，应该远远超过这个数字。这一层被称作“国术”的运动，早已超出了体育的范畴。有人认为，它的历史本身就是一部文明史。然而，这一古老文明的活化石，却与一种仅有二十年历史的新生事物——电子游戏，不期而遇了。功夫迷与电玩迷的目光交汇在一个人的身上，他就是河北沧州的八极拳掌门人吴连之。他随自己演练一生的古老拳法义气，在近十多年中得到了空前的关注，而所有的变化源于一款日本制造的电子游戏。这是二零零二年在日本东京进行的一场特殊竞赛，获胜者可以得到五十万日元的奖金。竞赛的内容是一款电子游戏，游戏名称叫《Water Fighter》，也被中国的电玩迷称为 VR 战士。这是一款格斗类型的游戏，十几位由玩家自己控制的虚拟人物，他们各自代表了东方或西方的一种真实武术流派。因此，这场比赛也被认为是世界各地的真功夫在电子游戏中的一场较量。这个虚拟人物叫结成精，是 VR 战士游戏的男主角。他的原型就是中国八极拳掌门人吴连之。大概我看这个形象，好像我的形象差不多。很壮、很粗、很粗壮的那个汉子，他做的动作有点夸张了一九九一年秋天，有两个日本人来到孟村，他们携带了当时世界上最先进的摄像机和照相机，这就是铃木玉和他的翻译。铃木玉是日本著名的电子游戏制作人，到中国的目的就是寻访八极拳的传人吴连之，但是他提出的要求让吴连之感到意外。我说你你是干什么的？我是做游戏的。我很吃惊，我说我是练武术的，和你练搞游戏的什么关系？他说我为最近想搞一个，呃，三大的这个游戏带，希望得到吴老师的支持。你话，こう、パッと見は見えない感じですね。とてもあの顔が温和でこう柔らかくて、で、手なんかはゴツゴツしてないんですよ。あの憲法をやる人の手は僕のイメージだとすごくタコができたり、すごくこう強い手なんですけども、こう大きくて柔らかくて、でも力強い手をして。林木玉在孟村只待了两天，吴连之向他展示了许多八极拳的奥妙，林木玉非常满意。临行前，他在当时孟村最好的饭馆里请吴连之喝酒。え、かけつけ三杯だからつって、あの。三三杯こう一気に飲み干して、そしたらあの次の人が私も駆けつけ三杯で私もつってもう結局あの何十杯飲んだんでしょうね。え、喝了喝西部喝醉了、说了好多动作了、喝醉我也喝多了、喝的迷迷糊糊的、林木下的喝的大红啊、脸通红啊、也很高兴、喝的正常、扎起来、说八极拳有一种特殊的打法、我说叫盘打。他说我没听说过，吴老师是不是给我试一试？我说可以，我给你试一试吧。吴连志老师のはすごくすごく力を抑えてやったんですけど、僕がポンとこう空中に浮いてですね。発狂系あの石畳の上で練習してましたから、あの僕頭から落ちてここに弾弓が<笑>できたのを覚えてますね。当时我就说对不起，林木下，对不起，太对不起，我失手了，太对不起了。哎呀，他说不不，他就他没没没说没说我不用感谢
，又说他那个秘书，哎，你录下来了吗？两年以后，一款表现八极拳等真实武术的格斗游戏在日本推出。VR 战士系列至今的全球销量已经达到了四百万套。他那个游戏机啊，我不会玩，我的儿子、我的那个孙子他们都玩。当时我交了个主任，一个日本人嘛，他给我演示怎么那个把你全那个代表动作，铁砂靠啊，那个打叉呀，都都我主要我觉得做的特别逼真。一九九三年，吴连之第一次访问日本。上午打，第一次坐飞机。当时上飞机就害怕，我母亲就告诉我：“别去，小日本就坏蛋，咱西子马家，咱们让咱们国家去。”坐飞机要从天掉了怎么办？在机场，吴连之就开始受到热烈的欢迎。但是他的注意力显然被机场外的新奇世界所吸引。那个牛肉片很大，可是太饱了，就四片。这四片我吃，恨不得一口就就,就吃吃完了吧。我还分四份吃，吃了以后就吃四口吧，不饱啊。来要，我意思意思吃六吃了四份，还不是不饱，我也不敢再要了，再要不要放旁人笑话，还那么大食量。哎呀，那日本那个食量它不是特别小。日本所有的武术刊物都开始介绍吴连之，很快，日本一些地方成立了专门的八极拳武馆，报名学习的人大多是由电玩迷转变成的功夫迷。他们希望向吴连之讨教拳法在实战中的应用。吴连之偶尔也会遇到学员们的挑战。日本人呢，他最大的一个特点，他是民族拳的嘛，他非得给你别不别好，给你毛毛。还有的，有的时候跟我比劲儿。嗯，你看有一次，嗯。排队跟我要袜子，你哪有这事儿？晚上不练功了，排队要袜子跟我。这玩意吴老师的力气大，晚上要袜子。结果排队要，这个要袜那要，有点这个这个小伙子，两个手抱着我，一个手要袜子，要不也要不够，要一俩人都给提了起来。以前叫多年长，实际就是三种力：沉力、旋转力，还有个呃加速度，三种三种力合一。这三种力的合一呢，所以把钱发挥大。这个关系呢，我讲了这个道理以后，我还用什么写的几字母可变了吧？还有长量、长量的质量、人体重、呃呃速度、时间、距离。呃，这么写了公式。在日本运专家的论文中，还提到了吴连之分析八极拳拳理的公式。一门古老的中国功夫、牲口相传的秘诀，被现代科学理论破译了。如果再挪一个位置，或者再换一个角度，会更好，是吧？他就研究这个东西。所以他在这上面，这是一个很大的发展，并不是说。这个就靠老人留下点东西，这个这个，来来来自成本变。吴连之的祖先吴中，在明朝开创了八极拳。
二百多年来，这种以河北沧州孟村为中心的外家拳流传各地。吴连桢的祖父和父亲都是中国近代著名的武术家，吴氏家族在当地拥有很高的威望。日本刚投降的时候，我们孟村发生两大家族的劫斗，几百人呢，发生杀人闹过刀枪剑戟都上去了。拉不开了，咱这八路军的这个小分队，拿着手枪都是管不住了了。结果他父亲，他爷爷派去的，拿着一盒棍子到那儿就喝着了。吴氏家族有一条古训：学会把式，学会老实。意思是练了拳，更要老实本分的做人，绝不能恃强凌弱。吴连之从小就被教导，不许与别人好勇斗狠。那遇到放学或者在学校了，有些年龄大的，比如说同学，就欺负我，说：“哎，你就不会把式吗？”哎，这个练武术，过去成练把式的，哎，练把式，你也不会练把式吗？我打你拿我石狗式，你不用咱俩比划比划。小孩打架，就欺负我。我说我我不会，我不会，我没学了，我就。故意退让，可退让也不行，他就就是想打我。但是吴连之的性格十分倔强，他常常因为不能忍受挑衅而打架。在八极拳严格的门规面前，吴连之总是遭到重罚。哎、你打吧，我就怕打，打，累死你们。嗯，我母亲打我最厉害。我母亲找我屁股，拿着拿着笤帚疙瘩打，那笤帚疙瘩打废了。吴连之不是家中长子，但是他练武的天赋从小就引起了父亲的注意。吴秀峰老先生说：“连子，你上我把大枪拿出来去。”吴连子，你到屋里你把大枪拿出来，这枪玩儿这么粗。拿了以后说：“说他徒弟，你抖个大手枪。”就是个徒弟，这么一一抖，这个大枪都不能着地了。吴良子拿着大枪来，一抖，啪就轻着。他那年才十八岁，一抖就在砸着大枪，就轻了。这个吴老先生说：“说他徒弟，说你老给我要这个大枪，我不是不教你，你没有这个力气，你得有这个天赋。说你看梁子个小，岁数小，他是天生的神的，跟他和他爷一样。”哎，你别看他是一身的武艺，哎，一般的可以说在蒙村威名是远真，哪是一提吴连之嘞，那都得出一头。但是作为欺负人的事儿，哎，特别是到哪儿割人割舌的事儿没有。八极拳刚猛有力，容易伤人，这让吴连之感到十分困惑。但是让他更难以想象的是，几十年后，所有人都可以使用这个由现代科技创造的电子小人施展八极拳，痛快淋漓的打法精髓。我祖父脾气暴烈，我父亲脾气也暴烈，我呢也脾气暴烈。呃，脾气暴烈的原因可能跟这个练这个八极拳有关系。一般人是不敢去练结成经的，因为这个也第一是这人物使用起来非常复杂。第二个是，呃，也许是因为有的人觉得啊，看着这人性格不符合我，而练他可能会把自己性格带成那个样子。这个五字是一个子，一个格，子格为武，就不要打架，是武术。武术强是保护自己的，自己身体强壮的东西，不是为了打架打架斗殴的。这是一张当今中国主要武术流派掌门人的合影。一直以来，武林中对八极拳的看法存在着强烈的争议。我父亲参加第一次参加全国武术比赛的时候，就其他武武术流派的就拍十八极拳，那时候还没有国家规定拳了。拍十八极拳一路死亡呢，拍十八极拳，嗨、哎，练八极的一动手就打人了，急嘛，不能割他们。八极拳在孟村非常普及，但是无论男女老少都不靠交拳和卖艺为生。吴连之的祖父经营一个戏班，父亲在天津拒绝黑帮势力的邀请，靠拉人力车为生。一九六八年，吴连之高中毕业，他进入孟村电机厂当了一名工人
。那时吴连之结婚不久，妻子虽然患有肺病，但是两个人的生活非常平静幸福。一个月就二十四块钱，就是下一条窝头，吃就吃着，在工作时间很近。呃，我租了两间小草房住。嗯，孩子老婆有病，孩子小，嗯，呃，生活很困难。我又当工人，又劳动，还得回家做饭、料理家务，连拆洗这个被窝、臭衣服、洗衣服都是我的事儿。他一咳嗽，我就着急，他也很着急，他也控制不住嗑瓜子的声音，我就特别烦。脑子瓜意思就傻了，有时候就是宁可忍着，他忍着，不可说，哎，不吃零食，不吃零食，我写东西时候，我一声不吭。他那个妻子也是跟我同学，我经常和那个他妻子开玩笑，我说你要是当时你要跟着我，你早死了。我说像我这个脾气，我我两天就气死你。把你想什么想法自己练好了，下代我教育好，让他练好的把你想。至于怎么发扬光大，从来没想过。这个时候，吴连之像当时中国大多数同龄人一样，过着有规律的生活，练功只是工作和家务之余的一件事情。但是突如其来的一个噩耗，沉重的打击了吴连之。我父亲这个这个去世，对我打击太大。我记得是，我二十九周岁，二十九周岁，我父亲去世。父亲吴秀峰几十年来一直住在天津，在他的弟子看来，吴连之这位小师弟根本就没有机会得到师傅的真传。在吴秀峰因车祸突然去世后，大家的矛头一起指向了吴连之。他父亲经常骑车回来，回来在在家住些日子，就是过些日子又来这样指导他。他爷俩练练武术的时候呢，一般人看不到。教别人的时候，那都是套子，就说我们练这些平常套子，做教他儿子呢的手法，就是怎么真正的用打人。一九八五年，孟村聚集了来自全国各地六百余名八极拳的弟子。他们来参加推选八极拳新掌门的大会。哎，有的同意过，有的不同意过，就是练八极的。他们都是不是孟村人，不是孟村周边的人。这些人呢，就不敢在孟村放肆，什么他们不同意见的打起来，碟子都飞起来在茶厅里边。当时我急了，我说：“你们谁不服气，冲我来！”说我教你两招，你好看着门啊！你这玩意儿，别叫别出笑话。结果来了以后，和他一过招呢，都不行。这个还有我们一个老武家的，练的是相当相当不错，在全国呀也冠军拿过多少次了。哎，也是对这个事儿呢产生怀疑。哎呀，练子，他因为毕竟不知道练子这个真底儿啊。哎呀，这这这，究竟他弄了这个单子弄了不？最后让人家来了以后再，完、啊、一伸手再趴下，给咱老吴就不丢人吗？不过梁子那是整讲了四个钟头啊，这一晚上。下来以后，哎呀，咱哪听过这个？医生，光对梁子不放心，就是梁子今天讲这些东西，咱连听了都没听说过。不久，在吴连之开始着手推广八极拳时，他遇到了许多意想不到的困难。你说送徒弟是吧？也可能人家选择选择师傅的时候，送孩子不见送到他那儿去，呃，送到他的这个这个这个这个这个呃别人别人那些，实际上别人呢并不见得赶上他这下子，所以当时他自己就能看出问题来，但是一报名。就说这几个班就是八极拳的，就报名十几个。其他的，哎，都需要搓脚贩子、八卦掌，都学别的去。哎，那怎么办呢？我说你没报名呢，你老师气了，给你晾那儿了。
身边充满着对吴连真的怀疑和猜忌，他不知道自己是否能让八极拳继续发扬光大。同样是在一九八五年。隔海相望的日本，一个刚刚从大学毕业的年轻人开始在游戏界崭露头角。铃木玉希望自己能够做出一款表现真实武术动作的新型游戏。十年以来，吴连之的命运发生了巨大的变化。过去八极拳。就是小脚小脚，小脚子长门脸，不让别人看。要是要看看别人练功，很忌讳的事儿，很保守。呃，拧脚，实际上不收集意见，更更不告诉你为什么。这种观念必须得变。要是过去像这，你我出通过出国以后，还有咱们中国的天才，比如说你们中央天才来采访。呃，问我把你想法，那我就把你的摄像机给扔出去，把人推出去。我说不需要你采访。外国人啊，如此爱中国的传统武术，如此爱中国的传统文化。咱中国人如果在把它不发扬光大，不努力的争取，叫做再进一步的发展，那是最祖宗的犯罪。咱把小时候说，我对不起我爹。再往上说，对不起，我也抓住对不起吴家。再再再往大说，对不起中华民族。每次吴连之出国访问时，都会有一个人陪伴在他身边，那就是他的儿子吴大伟。教育我就是，然后你把一拳一代代往下传了吧，嗯，好像有种职责似的练的东西，你必须得练，就从小有那种印象。好多农村人啊，或者是我爷爷的学生啊，在就是说这个八极拳呢，不是武家传下来的，就是说好像我们这个明代啊，我们这推的特别远，就是把这个我们家你给否了，就是说你们你们家不是正宗，就我父亲特别生气，就是生气回来回来就告诉我，这会儿这社会也是法治社会，你不能去当人家给人打架去。是吧？就是说，就让我好好练，练好练好功夫以后呢，就是说，到到多少他谁不如他，谁不如我们练的好，这这就是正宗。这种父子对练的情景，从吴大伟小时起，有一双眼睛就在一直注视着。一九九零年，吴连之的妻子去世。之受韩国弟子邀请，到汉城八极拳武馆讲学，这是当时足球之外另一件引人注目的事情。他受到了当地媒体的包围。采访人家问我：“你是中国的很有名的武武术家？”我说：“不敢说武术家，我是练八极的。”他说：“听说你们八极拳富于积极呀，就是能能打。”咱们那个韩国的跆拳道，就是。也富于积极，是不是找一个人给你切磋一下？我那个徒弟吧，就是郑秀英，我的徒弟就说：“老师，你考虑考虑。”最后不要不要，你一一,一打失手，这人打了，我我们面子就没有了。呃，韩国好像相当于咱中央电视台一样的叫 KBS 电视台，跟踪采访。当时就是人把全过程都录下来了，录来了，他们的想法是嘛呢？就是是你中国的武术家，到底是真的还是假的？当时我心里就是特别担心，担心说岁数那么大了，跟二十六岁的人，他肯定有年龄的差别。再一个，你说一辈子没没输给过别人，他万一失手了怎么办？这个是胜败如生命啊，由来已久，已经根深蒂固，所以一些。呃，老武术家呀，一些什么呀，互相之间呢，互相
，哎，理论探讨探讨可以，但是真正一动手，一般的都不轻易动手。밤늦도록유진의연습은계속됐다我给他过了四招，就四枪。我说你你有力打，没关系。一个夸，扔扔出去了，四下打四个人，他很佩服，一个人就给我举报，哎呀，他这个太厉害。啊！我从蒙城特别来上海啊,啊，看，是个伊朗噶，我，他记得，那个，我不得记得，我不得记得，我不得记得，我不得记得。<笑>这种功夫了得的赞誉，对吴连之来说已经十分平常，但是在他的内心，对这种陪伴他一生的拳法，却有一种特别的感受。八级下来这个性格，这应该慎重，应该呃克制自己。不但武练得好，而且他的文也非常好，他还能写一首好字，给我印象特别深。吴连之的另一个业余爱好就是喝酒，用他自己的话说：“拳艺树敌，酒能交友。”在孟村西郊，吴连之和几个朋友承包了一片林场，白天他常会到这里看看。将来以后，这个地方，呃，明年可能就大招又要大副手。哎呦，这个容易多了，练武术嘛，练武术是练一辈子也不一定练好啊，练武术别闹。可是练武术没有收入，是没有自己收入，现在有点收入了，呃，可以打武术啊，那个这个直接收入慢慢资产越来越大。不过武术练武术啊，跟这个搞养殖种植不一样。你看武术，武术是有弘扬民族文化。这个我们是弘扬什么？弘扬民族经济，对，新民族经济。二零零四年十二月初，吴连之第三十三次从日本教学访问归来。他此行的目的是推行一套八极拳内功的修炼方法。吴连之希望八极拳能像太极拳一样，被更多只需要强身健体的老人和妇女所接受。在吴连之回家给孙子带来的礼物中，有一台能够玩 VR 战士的电视游戏机，一些布偶玩具和很多学习类的图书。也许他希望无视的后代在面对自身命运时，能够有更多的选择。感谢收看今天的人物节目，再见。